வணக்கம் என்எஸ்எஸ் ஐஐடி பாம்பேவின் ஓஎல்ஐ திட்டத்தில் இருந்து உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது ஒன்பதாம் வகுப்பு கணிதம் வரைபடங்கள் வரைபடங்களில் நாம் காண இருப்பது இது மாதிரிகளில் இருந்து அமைந்த நேரிய சமன்பாடு என்றால் என்ன ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளும் அதன் சில சிறப்பு பண்புகளும் கடைசியாக நாம் காண இருப்பது வரைபட முறையின் மூலமாக ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு தீர்வு காணுதல் முதலாவதாக நாம் காண இருப்பது இது மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடு என்றால் என்ன இது மாறிகளில் அமைந்த ஓர் நேரிய சமன்பாட்டின் புது வடிவம் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் ஈக்வல்ஸ் டு சி ஆகும் இங்கு எக்ஸும் ஒயும் இரண்டு மாதிரிகள் சி என்பது மாதிரி இதில் ஏ மற்றும் பி ஆகிய இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் பூஜ்ஜியமாக இருக்கக்கூடாது அதாவது ஏ பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் பொழுது பி என்பது பூஜ்ஜியமாக இருக்கக்கூடாது பி என்பது பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் பொழுது ஏ என்பது பூஜ்ஜியமாக இருக்கக்கூடாது இங்கு ஏ பி சி ஆகிய மூன்றும் மெய்யெண்களாகும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ரூட் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் ஃபைவ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு டென் ஆகிய இரண்டும் இது மாதிரிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடாகும் ஆனால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ டூ ரூட் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ரூட் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ஆகிய இரண்டும் நேரிய சமன்பாடுகள் இல்லை இது மாதிரிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டுகளின் வரைபடத்தை எவ்வாறு வரைய வேண்டும் என்பதை காண்போம் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் என்னும் சமன்பாட்டிற்கு வரைபடம் வரையலாம் இதற்கு முன்பாக நாம் சில புள்ளிகளை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றை நாம் இணைக்க வேண்டும் சமன்பாட்டில் உள்ள ஏதாவது ஓர் மாதியை மட்டும் நாம் தனிமைப்படுத்தல் வேண்டும் இங்கு நான் ஒய்யை தனிமைப்படுத்தி உள்ளேன் எக்ஸையும் தனிமைப்படுத்தலாம் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோரை ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் என்று எழுதி கொள்கிறேன் இப்பொழுது எக்ஸிற்கு ஓர் சில மதிப்புகளை கொடுத்து ஒயின் மதிப்பை கணக்கிடுகிறேன் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் எனில் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் டூ எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ எனில் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்டு ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஃபோர் எனில் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் டூ எனில் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் டூ எயிட் இதை நாம் அட்டவணைப்படுத்தலாம் நாம் இழுத்துக்கொண்ட எக்ஸின் மதிப்பிற்கு நமக்கு கிடைத்த ஒயின் மதிப்பை நாம் அட்டவணையாக படுத்தி அட்டவணையில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியையும் நாம் கிராஃப் பேப்பரில் குறித்து அதை இணைத்தால் நமக்கு வரைபடம் கிடைக்கும் இது மாதிரிகளில் இருந்து அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டின் வரைபடமாவது ஓர் கோடாக இருக்கும் வரைபடத்தில் நாம் எக்ஸ் ஒய் அச்சுகளை குறிப்பிட வேண்டும் மற்றும் அந்த வரைபடத்தின் சமன்பாட்டையும் சமன்பாட்டை எழுத வேண்டும் பின்னர் ஒவ்வொரு புள்ளியையும் நாம் குறிக்க வேண்டும் இப்பொழுது ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் என்றால் என்ன என்பதை காணலாம் இதண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நேரிய சமன்பாடுகள் ஒரே வகையான மாறிகளை கொண்டிருந்தால் அவை ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் ஆகும் எடுத்துக்காட்டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இந்த வகுப்பில் இது மாறிகளால் ஆன இது சமன்பாடுகள் உள்ள ஒழுங்கமைந்த 
நேரிய சமன்பாடுகளை மட்டும் காண்போம் ஒரு சமன்பாட்டிற்கு பல தீர்வுகள் உள்ளன ஆனால் இது சமன்பாட்டிற்கு உள்ள ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு தீர்வு என்பது இரண்டு சமன்பாடுகளையும் தீர்க்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இந்த ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளின் தீர்வு எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஆகும் ஏனெனில் டூ இன்டு ஒன் பிளஸ் த்ரீ இன்டு ஒன் அதாவது டூ பிளஸ் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் ஆகும் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகும் இது இரண்டு சமன்பாட்டுகளையும் திருக்குகிறது எனவே இது இந்த ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் மூன்றாவதாக நாம் காண இருப்பது ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளின் சில சிறப்பு பண்புகள் ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் இரண்டு தொகுப்பு கீழ் வரும் முதல் தொகுப்பு ஒழுங்கமைவு தொகுப்பு இரண்டாம் தொகுப்பு ஒழுங்கமைவற்ற தொகுப்பு முதல் தொகுப்பில் எந்தெந்த சமன்பாடுகளுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு அல்லது எண்ணற்ற தீர்வுகள் உள்ளதோ அவை ஒழுங்கமைவு தொகுப்பு கீழ் வரும் எந்தெந்த சமன்பாடுகளில் தீர்வுகளே இல்லையோ அவை ஒழுங்கமையவற்ற தொகுப்பு கீழ் வரும் ஒழுங்கமைவு தொகுப்பில் உள்ள சமன்பாடுகள் இரண்டு வகைப்படும் ஒரே ஓர் தீர்வு உள்ள சமன்பாடுகள் எண்ணற்ற தீர்வுகள் உள்ள சமன்பாடுகள் என இரண்டு வகைகள் உள்ளன இதில் ஒரே ஓர் தீர்வு உள்ள சமன்பாடுகள் அவை வரைபடமாக நாம் வரைந்தால் அவை வெட்டும் கோடுகளாக இருக்கும் அதுவே எண்ணற்ற தீர்வுகள் உள்ள சமன்பாடுகளை நாம் வரைபடமாக வரைந்தால் ஒன்றிய கோடுகளாக இருக்கும் அதாவது ஓர் கோட்டிலும் மேல் இன்னொரு கோட்டு இருக்கும் ஒழுங்கமையவற்ற தொகுப்பில் உள்ள சமன்பாடுகளுக்கு தீர்வுகளை இருக்காது அதாவது அம் சமப்பாட்டில் உள்ள நேரிய சமன்பாடுகளை நாம் வரைபடமாக வரைந்தால் அவை இணை கோடுகளை குறிக்கும் இணை கோடுகள் வெட்டவே வெட்டால் எனவே அதனால் தீர்வுகளே அதற்கு இருக்காது கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒழுங்கமைந்த சமன்பாட்டுக்கு ஒழுங்கமைவு மற்றும் ஒழுங்கமையவற்ற தன்மை இருக்கிறதா என்பதை காண்பதற்கு ஒரு வழிமுறையை காணலாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடுகளை நான் ஏ ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் பி ஒன் ஒய் பிளஸ் சி ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ என்றும் ஏ டூ எக்ஸ் பிளஸ் பி டூ ஒய் பிளஸ் சி டூ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இங்கு மாறியும் மாறிகளும் மாறிலிகளும் இரண்டும் ஓதே பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது ஏ ஒன் பை ஏ டூ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு பி ஒன் பை பி டூ எனில் ஒரே ஓர் தீர்வு மட்டும் பெற்றிருக்கும் அதாவது அந்த சமன்பாடுகள் வெட்டும் கோடுகளை குறிக்கும் அதாவது ஒழுங்கமைவுடையதாக இருக்கும் ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்வல்ஸ் டு பி ஒன் பை பி டூ ஈக்வல்ஸ் டு சி ஒன் பை சி டூ எனில் அந்த சமன்பாடுகள் எண்ணற்ற தீர்வுகளை பெற்றிருக்கும் அவை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக இருக்கும் இவை ஒழுங்கமை உடையதாக இருக்கும் ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்வல்ஸ் டு பி ஒன் பை பி டூ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு சி ஒன் பை சி டூ எனில் அந்த சமன்பாடுகளுக்கு தீர்வுகளே இருக்காது அவை இணை கூடுகளாக இருக்கும் ஒழுங்கமையவற்றதாக இருக்கும் கடைசியாக நாம் வதைப்பட முறையின் மூலமாக ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு தீர்வை எவ்வாறு காணலாம் என்பதை காண்போம் ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளை தீர்க்கும் முறைகள் வடிவியல் முறை 
வரைபட முறை மட்டுமே உள்ளது இயற்கணித முறை பிறதீடல் முறை நீக்கல் முறை குருவு பெருக்கல் முறை என மூன்று முறைகள் உள்ளன ஆனால் இந்த வகுப்பில் நாம் வரைபட முறையை மட்டும் காண்போம் வரைபட முறைக்கு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை காணலாம் எடுத்துக்காட்டு கீழ்காணும் நேரிய சமன்பாடுகளை தீர்க்குக டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் செவன் ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் பிளஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ இங்கு முதலில் நாம் ஏ ஒன் பை ஏ டூ பி ஒன் பை பி டூ சி ஒன் பை சி டூ ஆகிய மூன்றையும் கணக்கிடலாம் ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்வல்ஸ் டூ டூ பை ஒன் பி ஒன் பை பி டூ ஈக்வல்ஸ் டூ மைனஸ் டூ பை மைனஸ் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ டூ பை த்ரீ எக்ஸ் சி ஒன் பை சி டூ ஈக்வல்ஸ் டூ மைனஸ் செவன் பை டூ இங்கு நாம் ஏ ஒன் பை ஏ டூ நாட் ஈக்வல்ஸ் டூ பி ஒன் பை பி டூ என்பதை காணலாம் எனவே இந்த சமன்பாடுகளுக்கு ஒரே ஓர் தீர்வு மட்டும் இருக்கிறது அதாவது இது ஒழுங்கமைவுடையதாக இருக்கும் இப்பொழுது ஒவ்வொரு சமன்பாட்டிற்கும் நாம் வரைபடம் வரைய வேண்டும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டில் ஏதாவது ஓர் மாதிரியை தனிமைப்படுத்திடல் வேண்டும் இங்கு நான் ஒய்யை தனிமைப்படுத்தியுள்ளேன் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் பை டூ இப்பொழுது எக்ஸிற்கு ஏதாவது ஓர் மதிப்பை கொடுத்து ஒயின் மதிப்பை நான் கணக்கிடுவேன் வரைபடம் வரைய நமக்கு குறைந்தது மூன்று மதிப்புகள் தேவை x equals to 1 எனில் y equals to 2 into 1 minus 7 by 2 2 minus 7 by 2 equals to 2.5 x equals to 2 எனில் y equals to 2 into 2 minus 7 by 2 4 minus 7 by 2 equals to minus 1.5 x equals to 3 எனில் y equals to 2 into 3 minus 7 by 2 6 minus 7 by 2 மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்பொழுது நமக்கு கிடைத்த மூன்று மடிப்புகளையும் நாம் அட்டவணையாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறே இரண்டாம் சமன்பாட்டிற்கும் செய்ய வேண்டும் இங்கும் நான் ஒய்யை தனிமைப்படுத்தி உள்ளேன் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் பிளஸ் டூ பை த்ரீ இப்பொழுது எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்று ஒன் எனில் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் பிளஸ் டூ பை த்ரீ 3 by 3 equals to 1. x equals to 4 in ill. y equals to 4 plus 2 by 3. 6 by 3 equals to 2. x equals to 7 in ill. y equals to 7 plus 2 by 3. 9 by 3 equals to 3. இங்கும் நமக்கு கிடைத்த மூன்று மடிப்புகளை நாம் அட்டவணையாக எழுதி கொள்ள வேண்டும். இந்த அட்டவணையில் உள்ள ஒவ்வொரு மதிப்பையும் நாம் இப்பொழுது graph paperில் குறிக்க வேண்டும். நான் முதல் அட்டவணையில் உள்ள மூன்று புள்ளிகளையும் குறித்து பச்சை கோட்டை வரைந்துள்ளேன் நீல கோட்டை நான் இரண்டாம் அட்டவணையில் உள்ள மூன்று புள்ளிகளையும் குறித்து இணைத்து பெற்றுள்ளேன் இப்பொழுது இரண்டு கோடுகளும் எங்கு வெட்டுப்படுகிறதோ அதுவே இந்த சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் இந்த கேள்வியில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மற்றும் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவில் இரண்டு கோடும் வெட்டுகிறது எனவே சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கமா டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் என்பது இந்த சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டாக கீழ்காணும் நேரிய சமன்பாடுகளை தீர்க்குக ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ மீண்டும் நாம் இப்பொழுது ஏ ஒன் பை ஏ டூ பி ஒன் பை பி டூ சி ஒன் பை சி டூவை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஃபோர் பை எயிட் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன் பை டூ பி ஒன் பை பி டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன் பை டூ சி ஒன் பை சி டூ ஈக்வல்ஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ பை மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன் பை டூ இங்கு நாம் 
a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 என்பதை காணலாம் எனவே இந்த சமன்பாடுகளுக்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் இருக்கின்றன இவை ஒதுங்கமை உடையதாக இருக்கிறது மீண்டும் ஒவ்வொரு சமன்பாட்டிற்கும் நாம் வரைபடம் வரையலாம் முதல் சமன்பாட்டாக ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீயில் ஒய்யை நாம் தனிமைப்படுத்திக் கொள்கிறேன் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் எனில் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் ஈக்வல்ஸ் டூ செவன் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ எனில் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ x equals to 1 in il, y equals to 3 minus 4 into 1, 3 minus 4 equals to minus 1. இப்பொழுது நாம் பயன்படுத்திய x in மதிப்புக்கு கிடைத்த y in மதிப்புகளை நாம் அட்டவணையாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் இரண்டாம் சமன்பாட்டிற்கு அதே மாதிரி செய்ய வேண்டும் எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ சிக்ஸ் y equals to 6 minus 8x by 2, x equals to minus 1 in il, y equals to 6 minus 8 into minus 1 by 2, equals to 6 plus 8 by 2, equals to 7, x equals to 0 in il, y equals to 6 minus 8 into 0 by 2, equals to 6 minus 0 by 2, equals to 3, x equals to 1 in il, y equals to 6 minus 8 into 1 by 2, equals to 6 minus 8 by 2 equals to minus 1 ஆகும் இங்கு கிடைத்துள்ள மூன்று புள்ளிகளையும் நாம் அட்டவணையாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் நாம் கிடைத்த புள்ளிகளை கிராஃப் பேப்பரில் குறியிட்டு முதல் மூன்று புள்ளிகளை இணைக்க வேண்டும் இதை இணைத்தால் நமக்கு ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ கோடு கிடைக்கும் கடைசியாக உள்ள மூன்று புள்ளிகளை இணைத்தால் நமக்கு எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ சிக்ஸ் கோடு கிடைக்கும் இந்த வரைபடத்தின் மூலமாக நாம் காணலாம் அதாவது ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ மற்றும் எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஆகிய இரண்டின் கோடுகளும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று உள்ளது எனவே இந்த சமன்பாடுகளுக்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உள்ளன கடைசி எடுத்துக்காட்டாக கீழ்காணும் நேரிய சமன்பாடுகளை தீர்க்குக ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் பிளஸ் செவன் ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் நைன் ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ இங்கு நாம் மீண்டும் ஏ ஒன் பை ஏ டூ பி ஒன் பை பி டூ சி ஒன் பை சி டூ வை கண் கண்டுபிடித்தால் ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஃபோர் பை டூ ஈக்வல்ஸ் டூ டூ பை ஒன் பி ஒன் பை பி டூ ஈக்வல்ஸ் டூ மைனஸ் டூ பை மைனஸ் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ டூ பை ஒன் சி ஒன் பை சி டூ ஈக்வல்ஸ் டூ செவன் பை நைன் எனவே இங்கு ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்வல்ஸ் டூ பி ஒன் பை பி டூ நாட் ஈக்வல்ஸ் டூ சி ஒன் பை சி டூ எனவே இந்த சமன்பாடுகளுக்கு தீர்வுகளே இல்லை மீண்டும் ஒவ்வொரு சமன்பாட்டிற்கும் நாம் வரை வரைபடம் வரைய ஏதாவது ஓர் மாதியை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் இங்கு நான் ஒய்யை தனிமைப்படுத்தி உள்ளேன் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் பை டூ இப்பொழுது எக்ஸ் இருக்கு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் என மூன்று மதிப்புகளை கொடுத்து ஒய்யின் மதிப்புகளை கணக்கிட்டு அதை நான் அட்டவணையாக எழுதி உள்ளேன் இங்கு இந்த அட்டவணையில் உள்ள மூன்று புள்ளிகளை நான் கிராஃப் பேப்பரில் குதித்து அதை இணைத்தால் நமக்கு இந்த முதல் சமன்பாட்டின் வரைபடம் கிடைக்கும் மீண்டும் நான் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ மைனஸ் நைனை ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ டூ எக்ஸ் பிளஸ் நைன் என்ன எழுதி ஒய்யை தனிமைப்படுத்தி உள்ளேன் மீண்டும் நான் எக்ஸிற்கு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் என மூன்று மதிப்புகளை கொடுத்து ஒயின் மதிப்புகளை கணக்கிட்டு அதை நான் அட்டவணை படுத்தி உள்ளேன் இந்த அட்டவணையில் உள்ள மூன்று மதிப்புகளை நான் கேஃப் பேப்பரில் 
குதித்து அதை இணைத்தால் எனக்கு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் நைன் என்பதின் வதைப்படம் கிடைக்கும் அதன் வதைப்படத்தை காணலாம் அதன் வதைப்படத்தின் மூலமாக நாம் காணலாம் அதாவது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்வல்ஸ் டு டூ ஒய் மற்றும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஈக்வல்ஸ் டு ஒய் என இரண்டு சமன்பாட்டிற்கும் தீர்வுகளே இல்லை ஏனெனில் இவ்விதண்டும் இணைக்கோடுகளாக இருக்கின்றன எனவே இந்த சமன்பாடுகளுக்கு தீர்வுகள் இல்லை இந்த வீடியோவில் இது மாதிரிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடு என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்த்தோம் ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளும் அதன் சில சில சிறப்பு பண்புகளை பற்றி பார்த்தோம் கடைசியாக வரைபட முறையின் மூலமாக ஒழுங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு தீர்வை எவ்வாறு காண வேண்டும் என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இம்ப்ரூவ் யுவர் வொகேபுலரி எபிலிட்டி என்றால் திறமை செலிப்ரேஷன் என்றால் கொண்டாட்டம் நன்றி